Voici donc, Ishtar, ma fille, les visiteurs dont tu nous avais tant annoncé la venue. Je suis Ea, roi des dieux et de l'univers. Et toi, qui es-tu Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique vidéo, votre rendez-vous hebdomadaire sur TheMovies.fr. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ibris, le très attendu blockbuster de Sami Aous, écrit en collaboration avec Giga et Riggs. Ibris est un film dans le style heroic fantasy. Le logiciel The Movies ne proposant que très peu d'éléments de ce style, les films issus de cet univers sont très très rares. Sami Aous et ses comparses décident quand même de relever le défi. Alors, Ibris... Chef d'œuvre ou gros pétard mouillé Voilà donc ce qui t'a amené jusqu'à moi. Ce projet qui t'a ôté tout repos et gâche ton bonheur présent. Ce n'est que folie. Mais tu dois le savoir, n'est-ce pas Le scénario d'Ibris est l'archétype du film d'aventure. Un héros, une quête, des épreuves et différents paysages. On ne peut donc pas dire que le scénario soit la plus grande originalité de ce film. Aral, roi d'Irwan, décide de partir en quête pour obtenir l'immortalité. Les scénarios les plus simples sont souvent les plus efficaces. Malheureusement, ici, le déroulement de l'histoire est beaucoup trop linéaire pour interpeller le spectateur. La scène d'intro est en grande partie fautive de ce manque d'immersion, car elle nous relate tous les points par lesquels va passer Harald avant même qu'on les voit à l'écran. Le fait est qu'on nous fait un résumé complet du film avant même son déroulement. Ensuite, les différents lieux par lesquels passe Harald sont trop peu développés pour réellement vivre. Par exemple, on ne sent aucune vie dans le village du non-retour, ou aucun danger dans la grotte de la perdition. Tous ces points contribuent au désintéressement du spectateur devant la quête de notre héros. Quelques lieux sont à l'inverse très réussis, comme la montagne de l'écho ou la forêt des illusions. Les dialogues quant à eux sont très bien écrits. Pas de défoulement lyrique où le spectateur serait noyé dans un torrent de phrases à la limite du compréhensible, et pas de phrases trop neuneux pour paraître vrai, juste ce qu'il faut. Tous les personnages paraissent donc très crédibles grâce à cette qualité d'écriture des dialogues. Le scénario aurait donc mérité qu'on y apporte le même soin qu'à l'écriture des dialogues. Votre cité est splendide, si pacifique, calme. Il n'y a aucune passion ici, aucune colère. Et l'amour, connaissez-vous ces sentiments Non. Cela nous préserve de bien des souffrances. Qui dit heroic fantasy dit beaucoup de personnages. Dit beaucoup de personnages, dit beaucoup de doubleurs à gérer. Pourtant, malgré le nombre de doubleurs œuvrant sur le film, la qualité des doublages est très bonne. Ma seule retenue concerne Gilga, qui joue Aral, personnage central de l'histoire. Autant il est très convaincant quand il narre l'histoire et parle avec divers individus, autant quand il faut faire passer d'autres émotions, on ressent quelques fausses notes et un jeu un peu plat. Les autres personnages sont très bien joués. Reggie Metal Fox est en bonne forme pour nous interpréter un vieux sage, Annabelle est bien dans son rôle de déesse, et Frédéric nous joue un dieu très impressionnant dans son timbre de voix. C'est un sans faute pour les doublages. J'ai envie de faire ma petite mention spéciale à mon camarade Gogamel, qui malgré un mini rôle est très impressionnant. La bande sonore a entièrement été confiée à Annabelle. Bonne pioche vu son talent de compositrice. Les musiques du film sont travaillées, elles collent très bien à l'ambiance du film. On sent vraiment que ces musiques ont été composées en connaissance du film. Et puis la musique du générique est vraiment très belle. Par contre, côté bruitage, le boulot a été moins conséquent. On ressent souvent un certain vide dans l'ambiance sonore qui aurait pu être évité avec plus de bruitage. C'est aussi un des points qui fait que les lieux visités ne paraissent pas vraiment vivants. On ne va pas faire la fine bouche, le travail sonore est quand même assez conséquent.
Sami Aous est connu pour son savoir-faire au niveau des effets spéciaux. Il a bien pris note des reproches qui lui ont été faits sur ses anciens métrages et ne s'est pas contenté de mettre des effets pour faire joli. Les effets spéciaux dans ce film servent avant tout à créer tout un univers grâce à des teintes de couleurs, des incrustations, etc. Le boulot sur cette partie est colossal. C'est simple, on ne reconnaît vos movies que grâce aux personnages. Les effets sont très impressionnants. Je garde en mémoire la fameuse transformation du démon en géant, très bluffante. On ressort du visionnage en en ayant pris plein la vue. Au niveau montage-découpage, c'est plus inégal. Le montage du film est un peu lent. Personnellement, je me suis un peu ennuyé devant le manque de rythme du film. Les scènes clés comme celle du géant sont expédiées très rapidement. Par exemple, dans la grotte de la perdition, il aura été judicieux de faire monter la tension avant l'arrivée des monstres, en nous montrant des ombres qui passent derrière Aral, des bruits inquiétants, etc. Là, ils arrivent comme si de rien n'était. C'est dommage car le film aurait gagné en intérêt. Certains plans par contre sont très bien cadrés, ce qui transfigure certains décors, comme le champ de bataille par exemple. Pour les décors, Sami Aous a vu grand, et tant mieux. Il n'y a dans ce film que de l'inédit. Tous les décors sont made in Sami Aous Studio. Et autant dire que les décors sont impressionnants. De la montagne de l'écho en passant par le champ de bataille, tous contribuent à mettre en image un univers fantaisiste remarquable. Il faut dire qu'en plus des décors, Sami Aous s'est occupé de retexturer la plupart des costumes du film. Tout cela rend Ibris très personnel, et c'est bien là sa plus grande force. Abandonne Aral, pour ton bien. Tais-toi, laisse-moi poursuivre ma quête. Un démon, te plairait-il d'en affronter un Ibris est donc un film très réussi sur le plan technique et sonore, mais qui manque de pêche dans le scénario et le rythme. On ressort de la séance mitigé. C'est bien le meilleur film de Sami Aous, mais il manque encore un petit quelque chose pour vraiment faire décoller le film vers les sommets. Il n'empêche que le film est très plaisant et est à voir absolument pour se rendre compte que les limites de The Movies, c'est une fantaisie. Je, je ne peux pas l'accepter. <rire> Tu ne l'acceptes pas. Et que comptes-tu faire alors Aller affronter les dieux pour réparer cette injustice Sur ce, je vous laisse avec ma note et celle de la rédaction. À la semaine prochaine et portez-vous bien.